Glendian. Ea s-a alăturat echipei uh, de apărare a fraților Tate, după cum bine știți. Uh, e un avocat uh, de renume, are un portofoliu impresionant. Uh, Dumnea ei va vorbi, are un statement la început, va da o declarație la început, apoi vom deschide pentru întrebări uh, și vom avea un dialog. Eu voi fi mai mult în calitate de traducător și de a o completa pe doamna avocat. Uh, am să zic și în engleză acum. Hello, everybody. So, uh, we are here with Tina Glendian. She is a very high profile uh, attorney who has just uh, recently joined the defense team for the Tate brothers. Uh, Tina is going to um, have a brief statement. She has prepared a brief statement, and then we are going to open up to questions. So, uh, Tina, welcome to the team and thank you. Good afternoon. My name is Tina Glandian. I'm an attorney from the United States and I'm representing Andrew Tate and Tristan Tate alongside the Romanian legal defense team. We were in court this morning where the defense team made extensive legal arguments. Am fost în uh, la curtea de apel astăzi unde echipa apărării a făcut uh, demersuri majore pointing out the lack of evidence against the Tate brothers. În care s-a pus în discuție ca motiv principal lipsa probelor în cazul fraților Tate. And then Andrew and, and Tristan took turns each addressing the court and they were both very forthcoming. Uh, Andrew și Tristan au uh, dat declarații pe rând în curte și la curtea de apel și au fost uh, niște declarații importante as they have been throughout this entire investigation and they asked the court for their freedom based on the lack of evidence against them and the lack of any cr criminal history that neither of them has. Ei și-au uh, și cerut drepturile de eliberare din arestul preventiv pe baza lipsei de probe și pe baza lipselor anteceden lipsei antecedentelor penale. There were also additional factors mentioned one of which is the fact that Tristan has a new three-week-old baby who he has never met because uh, he's been in... Just a sorry. second, Tina, because I need ahead. to remember. Sure. Um, yes, au mai fost aduse și alte argumente, ca de exemplu faptul că Tristan are un copil de trei săptămâni pe care nu a avut oportunitatea să-l întâlnească încă. Because I was going to say he... The, he's been in custody, the brothers have been in custody longer than his baby has even been alive. Pentru că frații Tate au fost, uh, sunt în arest de mai de mult timp, adică nu a apucat să-și cunoască copilul pentru că a fost arestat înainte, a fost reținut înainte de a-și putea cunoaște copilul. We are now awaiting a decision by the court and we are hopeful that they will do the right thing and let the Tate brothers out of custody. Uh, așteptăm încă decizia curții, speram să avem un răspuns până acum, dar, cum știți foarte bine, nu se poate anticipa ora la care vom avea rezoluția. Uh, suntem plini de speranță, suntem optimiști și avem încredere că sistemul își va face treaba. It's no secret that the Tate brothers are, are controversial public personas. Nu e un secret că frații Tate sunt persoane publice controversate. But this is not about their public persona and whether you agree with their viewpoints or not. Dar aici nu este vorba de personalitatea lor publică. Este vorba de persoane private și nu este vorba de a fi de acord cu punctul lor de vedere sau nu. Aici este o chestiune legală. This is about the violation of international human rights and the due process of law. Uh, se pune în discuție respectarea drepturilor internaționale și violarea drepturilor internaționale a unei persoane uh, și de procedurile legale care se aplică în cazul de genul acesta. So far, the system has failed. Până acum, sistemul nu, nu a funcționat cum trebuie, să spunem așa. The Tate brothers, who are both U.S. citizens, have been in jail for over 30 days now, without bail and without any charges being filed against them. 
A, frații tăi sunt a, în arest de peste 30, au fost reținuți de peste 30 de zile, a, fără, posibilitatea, fără să li se oferă posibilitatea de a posta cauțiune sau de a fi eliberați condiționat. A, and again, Tina, can you repeat the last part? Without bail, without and, bail and without any charges being filed against them. Foarte important, fără ca acuzațiile să fie formulate împotriva lor. Deci, deocamdată, nu au fost puși sub acuzare, sunt doar reținuți într-o anchetă. This investigation started in April of last year, and the fact that today is February 1st, and no charges have been filed in the 10-month period should speak volumes as to the state of the evidence. Faptul că această investigație, această anchetă a început din aprilie și suntem acum în februarie, deci este aproape un an de când a început această investigație și totuși nu au fost puși sub acuzare, spune foarte multe despre probele existente în momentul de față în dosar. The continued detention of the Tate brothers under these circumstances is a violation of international human rights law and of the EU guidelines and Romania obviously is a member of the EU. În momentul de față, reținerea și prelungirea arestului preventiv, noi considerăm că constituie o, o violare a drepturilor umanitare internaționale, atât în ceea ce privește legislația internațională, cât și legislația României, care în mod cert face parte din Uniunea Europeană și se supune regulilor și regulamentelor din Uniunea și legislației Uniunii Europene. So despite what anyone's viewpoint might be as to the Tate brothers and if they agree or don't agree, everybody should be concerned about this global issue. Noi considerăm că este o, o chestiune globală și indiferent de pers părerea personală pe care o are cineva dacă rezonează sau dacă nu rezonează cu stilul de viață al fraților Tate, cu felul în care ei își expun viața și aleg să-și trăiască viața personală, aceasta este o chestiune de interes global în ceea ce privește și creează un precedent în ceea ce privește violarea drepturilor omului. My firm has joined the Romanian legal team because we want to ensure that our citizens are protected when they're abroad. Uh, firma lor, uh, firma pe care Tina o reprezintă, a decis să se alăture Oh, that's great. A decis să se alăture uh, echipei din România pentru că vor să se asigure că cetățenii americani sunt protejați cum trebuie și că le sunt respectate drepturile cât ei se află pe teritoriul unei alte țări. Indiferent dacă aceasta este România sau orice altă țară. And we will continue to fight to get the Tate brothers out of custody and home where they belong. Și vom continua să luptăm pentru a aduce pentru a-i scoate pe frații tăi din arest și pentru a-i aduce acasă unde ar trebui să fie în momentul de față. Um, uh, putem, uh, puteți adresa întrebări? Please. Um, and I just want to clarify how many different nationalities of passport he actually has. So, to answer your question, there are due process rights, um, especially for pretrial detention. In this case, there aren't charges yet, so it's considered a preventative detention. And so you're supposed to have the least restrictive alternatives imposed. And there's no doubt that incarcerating and jailing someone with no bail is the harshest sanction you could impose and the, the circumstances here don't warrant it where there is no charges they have no prior criminal history and the government is always in a position to take away passports and to impose any conditions whether it's house arrest or other forms of supervision to make sure the person doesn't flee again i don't believe they're a flight risk they've known since april that there was an investigation if they intended to flee They've had 10 months. They could have left Romania. They have not. They have ties here to the country. As I gave one example, Tristan has a newborn baby who's Romanian who's here. Um, and so there's absolutely no indication that they're a flight risk. Can you clarify about passports as well? How many different passports? I actually am not in a position to answer that question right now.
how safe is it for these men to be released? And secondly, can you just clarify the information given to you by the judge as to why so far they haven't been released? To answer the first part of your question, um, of course, they're once even charges are filed, they're presumed innocent. In this case, there's no charges that have even been filed. So to talk about the seriousness of the allegations, of course, they're very serious crimes. Nobody disputes that. But there is insufficient evidence that they've committed these crimes because they haven't even been charged and the police have had ample time. They've been investigating since April. They've basically had these men under surveillance this entire period and they haven't charged them with a single crime. So they've been in jail now for over 30 days without so much as a single criminal charge against them. And, and t in terms of why the judge is explaining so what happened we, we feel that there's outside pressures and that this is not based on the actual evidence because, again, the evidence is very weak, and if there was any evidence, we believe they would have been charged by now. Okay. There's an ongoing investigation at the moment, so there's certain things I'm limited to saying, so I don't want to address that right now, but in due time, we will be speaking about that. The hearing are the hearings are private. Yes. Under okay. the press in Romania. Okay. Uh, you talked about the uh, U.S. citizens' rights, but we know the. Can you please introduce yourself? Sorry. Hmm? Can you please introduce yourself? Correcting standard you can do for Romanian television. Oh, okay. If you're Romanian television, you can speak in uh, Romanian and I will translate it to you. Ah, okay. So, uh, we'll talk about the rights of the citizens of America. We have an enquiry at the beginning of the moment in which the Ambassador of the United States of America has emitted an alert with regard to the rights of the citizens. So regarding the, regarding the ongoing investigation, they know that the, the, the inquiry started once uh, the uh, American embassy yeah. has, At, uh, I miss has, uh, has uh, alerted who? I miss all the Oh, yes. So when they were alerted that two uh, girls from the United States have been kidnapped and they were at, they were at, the, Tate's at the Tate residence. And we reject those allegations. We don't think there's absolutely any evidence of that. There has been made public certain evidence. Again, as an attorney, I don't want to speak as to the facts of the case since there is an ongoing investigation. But Da, deci au fost, ne respingem aceste acuzații, probele încă nu susțin 100%, ancheta este în continuare desfășurată și nu s-a hotărât încă validitatea acestor probe în ceea ce privește această acuzație și această alertă. But there is information already in the public domain, there is videos online that dispute these allegations and the only evidence that I've seen other than the allegations are exculpatory for the Tate brothers. Singurele probe nu sunt suficiente, singurele probe existente și deja există destul de mult material online și în presă care contestă aceste acuzații în cum mod informat. Dar cum vede faptul că alerta a fost emisă chiar de către ambasada statului Romică la America? How do you see, how does the team see the fact that it's actually the U.S. Embassy that has alerted the Romanian authorities? I think the U.S. Embassy has a duty to, to pursue any sort of complaint, and so I think if the Embassy alerts authorities, that's what it's supposed to do if it receives a complaint. I don't think that goes to the credibility of the allegation, nor does it mean that it's true. They're just doing their job. Uh, a, ambasada ta și alte autorități are obligația să se sensizeze în momentul în care a, primește o plângere de, na, de această natură și serioasă, atât de serioasă. Și atunci asta nu demonstrează în niciun fel a, vinovăția sau nevinovăția. Și ei au doar obligația să se sensizeze organele competente. And the embassy is not in a position to investigate. Iar ambasada nu are a, competențe de investigare, după cum bine știm. Aș mai avea o întrebare, dacă se poate cum vede uh, doamna avocat, 
din punctul de vedere al unei femei, informația cu căreia fetele erau obligate să se datueze cu sintagma deținută de tine. Uh, so, as a woman attorney and as a career woman, yes, probably they're hinting at feminism as well. Uh, how do you see the fact that the girls working for the Tate brothers were obliged? It's the allegation. It's not the fact. It's the allegation that uh, the girls working for the Tate brothers were obliged to wear the tattoo to wear that, you know, that mark, if you want to say. Um, again, we, we dispute the allegations. The brothers vehemently deny the allegations, and so I've seen no evidence to support that allegation. And din nou, din moment ce aceste ce probele existente și frații nu au fost pus sub acuzare, din nou vorbim despre speculație. Noi acum speculăm că asta s-a întâmplat, dar la fel de bine putem să speculăm și că nu s-a întâmplat. Până când organele competente nu vor ajunge la o rezoluție, rezoluția de nevinovăție primează. La un moment dat, vreau să mă dau unul, aș vrea să mă întreb dacă nu se este angajată direct de către frații de să îi reprezintă în primul rând și dacă se ocupă de o anumită parte a procesului. Ok, am înțeles. Care este structura echipei, practic? Ok. They want to, this is Antena 1, they want to know if you are retained directly by the Tate Brothers and what is your role within the legal team. Um, yes, my firm has been retained <coughs> directly by the Tate brothers, and we will be assisting to the extent possible in Romania and f for the foreseeable time being, and then we will advise beyond that. Da, este angajată direct de către frații Tate și o va asista în limitele legale în care legea din România și procedurile din România îi permit. Okay, stay so that I don't get off. She, the budget. Okay, so she appreciates what you have said regarding the the reduced flight risk of the Tate brothers. Put that up at the part of the answer, but it's a rock. Okay, so when the first appeal uh, against the, the uh, brothers being retained has been filed, the prosecutor's argument was that the Tate brothers can uh, apply uh, psychological pressures on the victim. What is your, your opinion about the prosecutor's statement? It's, it's a statement by the prosecutor. It's unsupported. Again, I emphasize the fact that we're February and they've been investigating since April. If they had sufficient evidence of that, if they had sufficient evidence of anything, they would have filed charges by now. Instead, they're just detaining them, they're prolonging the detention, they're hoping in the interim, while they're in custody, they find some evidence to keep them on something. But as we sit here today, there is no proof of anything, including that allegation. Do you consider, this is a subjective question, do you personally consider that once somebody has more than three complaints against them filed, do you consider that to be like an alarm bell? Um, I don't because I think there are certain people who put themselves in, th in the public eye who are targets, who will have three or five or 20 because they have money, they have opinions, and they, are, they naturally make themselves a target. So I think it's expected when somebody's in um, the public eye, and we've seen this before with uh, other clients, with celebrities. So I'm not surprised, and I don't think the fact that there's more than um, a few complaints means that there's strength in numbers. I don't agree with that. Prin prisma faptului că ei sunt persoane publice, atrag un anume fel de atenție. Și acesta nu este un caz obișnuit. Și fiind atât de expuși, nu considerăm că este ieșit din comun să aibă mai mult de trei plângeri, dar at, sau trei plângeri sau mai multe, atâta timp cât aceste plângeri nu sunt substanțiate cu probe, atâta timp cât nu există nici măcar punere sub acuzare, 
Există doar o suspiciune și există doar niște mărturii. La momentul acesta suntem în anchetă. Da, dar știm că există doar de care nu Asta nu este problema noastră, nu este de competența noastră. Noi nu reprezentăm poliția voluntari. Dumneavoastră știți, din nou și acolo există o investigație. A fost o percheție, există o investigație. Nu știm care sunt motivele. Nu putem să speculăm care au fost motivele pentru care acele plângeri nu au fost uh, înaintate. Nu ține de noi. Okay, so is the question that we have anticipated. What is the strategy further down the line if uh, the Tate brothers are not released today? We intend to, I will consult with my Romanian legal counsel here and we will take the next appropriate steps. Um, I believe we'll be asking the court for bail to let them out on bail um, and other conditions and we'll explore what other alternatives we have to, to make sure they get home. Uh, în continuarea demersului vom, vom face cerere de eliberare pe cauțiune, dar important este de știut din partea avocaților din România este faptul că noi am depus deja două cereri în vederea administrării probe, probelor, pentru că partea apărarea fraților Tate încă nu, cererile noastre de, de admitere probe nu au fost încă soluționate nici până la ora aceasta. Deci noi intenționăm să cerem în continuarea administrarea de probe. Asta este foarte important și așteptăm uh, rezultatul de la percheziția informatică, care este foarte relevant. Dacă se raportează atunci când vorbește despre acuzare la sistemul de lucruri din Statele Unite, pentru că există o diferență Nu, se referă la sistemul din România. În acest moment este închis acuzare. Sunt deja informat. Ceea ce înseamnă că probleme au cerut de probe să facă. Ceea ce înseamnă că probleme au cerut At this moment, there are charges pressed against the Tate brothers. That's what she is saying. No. She is asking whether you are uh, judging from a U.S. law state of no, point no. of view or Romanian. And I no, under Romanian for sure. Correct. I'm saying this based on Romanian law, based on um, my Romanian legal defense counsel's consultation and their interpretation of what's been happening in the proceedings. As we sit here, there are no criminal charges. This is... They haven't been indicted yet. This is... This is not, they are not indicted, they are under investigation. They're under this is a preventative detention este while they investigate. In timp ce se desfășoară ancheta. Nu sunt inculpați. Nu există un dosar în care să uh, fie inculpați. Ei sunt în investigație, în anchetă. Okay, maybe one last question. Uh, o ultimă întrebare? Can I just ask a quick procedural question? Sure. Um, are you allowed to make arguments in court, uh, or do you have to go through your Romanian defense team? Correct, yes. I am not authorized under Romanian law to appear before the court and argue. I was present in court today observing the proceedings, and I could consult with my counsel, but I cannot argue before the court. Can you ask for the Romanian Okay, president? maybe one last question? One, uh, And again, one last question from you and one last question from the Romanian press after that. Thank you. And somebody who hasn't asked questions yeah, before. Dacă e cineva care nu a pus întrebări până acum și dorește să pună întrebări? Okay. So then, let's just go ahead. I know you said that you couldn't talk about the outside pressures, but it is very difficult to get any handle on what you're trying to say. Is there anything you can say about that just to narrow that down a little bit? Um, not at this time. Okay. I think you'll, you'll hear from us again soon, but we, we are waiting on the court's decision today, and we want to be respectful of the process. And are you still expecting your decision today? Yes. That's what we're told. We're hopeful that it comes today, yes.
So uh, she's asking regarding the two victims that were declared by the prosecutors as victims in the files, but they are not. They have appeared on the media supporting the case and saying that they aren't actually victims. The question is, how did they end up as victims in the in the investigation? That's a great question. <laughs> That's my response. It's a great question. If if they've come forward and publicly said they're not victims, then it makes you ask yourself why have they been listed as victims and what's the state of mind of the other alleged victims. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you very much. Can you help with anything? Okay. Thank you, everyone.